നമസ്കാരം ദീപക് ഗോപി പ്രസൻസിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം മലയാളിയുടെ വിജ്ഞാന ചക്രവാളത്തെ വികസിപ്പിക്കുന്ന സർവകലാശാല നിലവാരമുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ റഫറൻസ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ശബ്ദാവലികൾ നിഘണ്ടുക്കൾ പോപ്പുലർ സയൻസ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എന്നിവ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി എട്ട് മുതൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു വരുന്ന ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്ന പ്രസാധന സ്ഥാപനത്തിന് മുന്നിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിനെ കുറിച്ച് ഭാഷ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്ന ഈ ഒരു സ്ഥാപനം ആരംഭിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി എട്ടിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി എട്ടിൽ ഈ ഒരു സ്ഥാപനം ആരംഭിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത് തൈക്കാട് പോലീസ് ഗ്രൗണ്ടിന് അടുത്തുള്ള ഒരു കെട്ടിടത്തിലായിരുന്നു പിന്നീട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപതിലാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന കെട്ടിടത്തിലേക്ക് ഭാഷ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് മാറുന്നത് ഇപ്പോൾ ഭാഷ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ആ പുതിയ കെട്ടിടത്തിലാണ് അത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ഇനി നമുക്ക് കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിനെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം നമുക്ക് കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിനെ നമുക്ക് വേണ്ടി പരിചയപ്പെടുത്തി തരുന്നത് കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ എം സത്യൻ കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി എട്ടിലാണ് സ്ഥാപിതമായത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും പ്രാദേശിക ഭാഷകളെ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു നയത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് നിലവിൽ വരുന്നത് എൻ വി കൃഷ്ണവാര്യർ ആണ് ആദ്യത്തെ അതിൻ്റെ ഡയറക്ടർ ആയിരുന്നത് അന്ന് ചെയർമാൻ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന ഇ എം എസ് വാണ് വളരെ സജീവമായി ഇത്രയും കാലം ഈ സ്ഥാപനം മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ശാസ്ത്ര ബോധം ജനങ്ങളിൽ വളർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് മലയാള ഭാഷയിൽ ശാസ്ത്ര പുസ്തകങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുക യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് ആവശ്യമായ പാഠപുസ്തകങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുക അതുപോലെ മറ്റു മേഖലകളിലുള്ള എല്ലാ വിജ്ഞാന ശാഖകളെയും മലയാളികൾക്ക് ലഭ്യമാക്കുന്ന മലയാള ഭാഷയിൽ ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ തുടർന്നു വരുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് എന്നാൽ കാലം മാറുന്നതിനനുസരിച്ചും ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് മറ്റ് മേഖലകളിലേക്ക് കടന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം നമ്മൾ ഓൺലൈൻ വിപണനം തുടങ്ങി എന്നുള്ളതാണ് ഓൺലൈൻ പുസ്തകങ്ങളിൽ ലഭ്യമാക്കുന്ന പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ അടുത്ത കാലത്ത് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം മലയാളത്തിലെ വലിയ നിഘണ്ടു ഒരു സമഗ്ര നിഘണ്ടു തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അതിൻ്റെ ആദ്യഘട്ടം എന്നുള്ള രീതിയിൽ കേരള ശബ്ദധാരാവലിയും അതുപോലെ മലയാളം ലക്സിക്കണും ഞങ്ങൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള കേരള ഭാഷാ നിഘണ്ടവും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അതിലെ മുഴുവൻ വാക്കുകളും ഒരു മൊബൈൽ ആപ്പിലും വെബ് വെർഷനിലും ലഭ്യമാക്കുന്ന പ്രവർത്തനം നടത്തിക്കഴിഞ്ഞു അതിൻ്റെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടനം നവംബർ ഒന്നിന് ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ അവർകൾ നടത്തി ഇപ്പോൾ അത് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ ലഭ്യമാണ് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ ആളുകൾക്ക് അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും മലയാള നിഘണ്ടു എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് അതിൽ മൂന്ന് ലക്ഷത്തോളം വാക്കുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് നടക്കുന്നത് മറ്റൊരു പ്രധാന പ്രവർത്തനം സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് നിർദ്ദേശിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കേരള സർക്കാർ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പരിപാടികൾ കൂടി ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഉദാഹരണത്തിന് കേരളീയം പരിപാടിയിൽ വളരെ സജീവമായ പങ്കാളിത്തം കേരള ഭാഷ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ സമം എന്ന് പറയുന്ന സ്ത്രീ ശാക്തീകരണ പരിപാടി സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് നടത്തുന്നതിൽ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സഹായവും നമ്മളായിട്ട് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് കാസർഗോഡ് കഴിഞ്ഞ വർഷം നടത്തിയ പരിപാടി ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തിയത് കേരള ഭാഷ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് മറ്റ് ജില്ലകളിലും സമം പരിപാടികളുടെ കോർഡിനേഷൻ സ്ഥാനവും അതുപോലെ പുസ്തക മേളയും ഒക്കെ നമ്മൾ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പുസ്തക വിൽപ്പനയ്ക്ക് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ആശ്രയിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് പുസ്തകമേളകളാണ് അത്തരത്തിൽ ജനങ്ങളിലേക്ക് വിജ്ഞാനം എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം അതിനുള
ഈ വിവരം എത്തിക്കുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടെ സെമിനാറുകൾ കൂടി സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് നടത്തുന്നത് അത്തരത്തിൽ ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങൾ ഈയിടെ ഇറങ്ങിയ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ തന്നെ തിരുവനന്തപുരത്തെയും കോഴിക്കോട്ടെയും അതുപോലെയുള്ള മറ്റ് പലയിടങ്ങളിലെയും കോട്ടയത്തും ഒക്കെയുള്ള പിന്നെ കോളേജുകളായിട്ട് സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ സെമിനാർ നടത്തിക്കൊണ്ടാണ് പ്രകാശനം നിർവഹിക്കുന്നത് ഏതൊരു സ്ഥാപനവും അത് വളരെ വിജയകരമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിലൂടെയാണ് കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിനും അതിൻ്റെതായിട്ട് സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്താണെന്ന് കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ ഡയറക്ടർ സത്യൻ സർ പറഞ്ഞു തരുന്നു നമുക്കതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ ഒരു ഘടന എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ഏഴ് പുസ്തകശാലകളുണ്ട് ആ പുസ്തകശാലകളിലൂടെ വിൽപ്പന നടത്തുന്നതാണ് ഒരു രീതി മറ്റൊന്ന് ഞങ്ങൾ ഓൺലൈനിൽ വിൽപ്പനയും നടത്തുന്നു ഇതിന് ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗം വിൽപ്പന വിഭാഗമാണ് പ്രധാനം അതിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു അസിസ്റ്റൻ്റ് ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ ഷിബു ശ്രീധറാണ് അതുപോലെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഭാഗങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതിന് ഒരു അസിസ്റ്റൻ്റ് ഡയറക്ടർ ഉണ്ട് അത് ജിനേഷ് കുമാർ രമോവാണ് പബ്ലിക്കേഷൻ്റെ ചുമതല അദ്ദേഹത്തിനാണ് കോഴിക്കോട് ഒരു പ്രാദേശിക കേന്ദ്രമുണ്ട് തൃശ്ശൂർ മുതൽ കാസർഗോഡ് വരെയുള്ള ജില്ലകളിലെ പുസ്തക വിൽപ്പനയും അതിൻ്റെ പുസ്തക മേളയും ഒക്കെ നടത്തുന്നതിൻ്റെ ചുമതലയും കോഴിക്കോട് പ്രാദേശിക കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ എൻ ജയകൃഷ്ണനാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ മൂന്ന് അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഡയറക്ടർമാരാണ് ഡയറക്ടറെ സഹായിക്കാനുള്ളത് പിന്നീട് നമ്മുടെ സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ നിന്നുള്ള എ ഒ ഉണ്ട് ഫിനാൻസ് അസിസ്റ്റൻ്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ക്ലറിക്കൽ സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് ഒരു ഓഫീസിൻ്റെ നൂറ്റി ഇരുപതിലേറെ ആളുകൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ് കേരള ഭാഷ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇനി ഇവിടുത്തെ പ്രസിദ്ധീകരണ വിഭാഗത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഞാൻ ജിനേഷ് കുമാർ എരമോ ഭാഷ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ പ്രസിദ്ധീകരണ വിഭാഗം അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഡയറക്ടറാണ് പ്രസിദ്ധീകരണ വിഭാഗത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ജോലി പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അതിന് ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് എഴുത്തുകാർ അവരുടെ പുസ്തകങ്ങൾ ഇമെയിലായി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലേക്ക് അയക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അത് ഒരു പബ്ലിക്കേഷൻ കമ്മിറ്റി ഉണ്ട് വിദഗ്ധ അംഗങ്ങളടങ്ങിയ ആ കമ്മിറ്റിയിൽ അതിൻ്റെ പ്രിൻ്റ് എടുത്ത് വെക്കുന്നു അവരത് പരിശോധിക്കുന്നു പ്രസിദ്ധീകരണ യോഗ്യമാണെങ്കിൽ അവ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു അത് പിന്നെ എഡിറ്റർമാരെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് പല വിഭാഗങ്ങൾക്കായി പ്രത്യേകം എഡിറ്റർമാരുണ്ട് സസ്യശാസ്ത്രത്തിന് ഒരാളുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിന് ഒരാളുണ്ട് സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രത്തിന് വേറെ ആളുകളുണ്ട് അതുപോലെ ജന്തുശാസ്ത്രത്തിന് വേറെ ആളുണ്ട് മലയാള സാഹിത്യത്തിന് വേറെ ആളുണ്ട് അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള എഡിറ്റർമാരാണ് അവരെ ഏൽപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരതിൻ്റെ എഡിറ്റിങ്ങിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ഭാഷ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് വൈജ്ഞാനിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഇറക്കുന്ന സ്ഥാപനമാണ് അതിന് പറ്റുന്ന രീതിയിലേക്ക് അതിനെ അവർ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റുന്നു ആവശ്യമായ ചിത്രങ്ങൾ ചേർക്കുന്നു അതിൻ്റെ അനാവശ്യമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് നീക്കുന്നു അങ്ങനെ അത് ഒരു പുസ്തകമായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ഡോക്ടർ ഗംഗ ഇവിടെ കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ സീനിയർ റിസർച്ച് ഓഫീസറായിട്ടാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് ശാസ്ത്രരംഗത്തുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ മലയാളത്തിൽ കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ പുസ്തകങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് പ്രധാനമായും ബയോളജി എന്ന വിഷയത്തെ അധികരിച്ചുള്ള പുസ്തകങ്ങളാണ് ഞാനിവിടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന് പ്രധാനമായി മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള അവാർഡുകൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് വൈജ്ഞാനിക സാഹിത്യ പുരസ്കാരം ഒന്നുണ്ട് അതിന് എൻ വി സ്മാരക അവാർഡ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് വിവർത്തനത്തിനുള്ള അവാർഡ് കെ പി കുമാരൻ സ്മാരക അവാർഡാണ് കൊടുക്കുന്നത് മൂന്നാമതായിട്ടുള്ള അവാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗവേഷണ ഗ്രന്ഥത്തിനുള്ള ജോർജ് സ്മാരക അവാർഡ് നമ്മളിവിടെ കൊടുത്തു വരുന്നുണ്ട് മലയാള സാഹിത്യം ചരിത്രം വിവർത്തന പുസ്തകങ്ങൾ ഇന്ന് ഈ വിഷയങ്ങളിലുള്ള പുസ്തകങ്ങളാണ് ഞാൻ പ്രധാനമായി എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മലയാള സാഹിത്യവും ചരിത്രവുമാണ് എനിക്ക് കൂടുതലായി കിട്ടാറുള്ള വിഷയം ഭാഷ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന വിഷയം ഇംഗ്ലീഷാണ് ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മലയാളത്തിലോട്ട് നമ്മൾ വിവർത്തനം ചെയ്ത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന കൃതികളാണ് കൂടുതലായിട്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മലയാളത്തിലേക്ക് വൈജ്ഞാനിക സാഹിത്യത്തെ കൊണ്ടുവരിക ലോകഭാഷയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളിലൊന്ന് അപ്പോൾ വിവർത്തന മികച്ച വിവർത്തന പുസ്തകങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്നും പുറത്തിറങ്ങുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് പുറത്തിറങ്ങിയ ഡെസ്മൻ മോറി
തീരുമാനിച്ചിട്ട് അതിന് ഡി തി പിക്ക് കൊടുത്തിട്ട് ആ ആ പ്രൂഫ് പ്രൂഫ് ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഈ സെക്ഷനിൽ കൊണ്ടുവരും അത് ഞങ്ങൾ വായിച്ചു തിരുത്തി പ്രൂഫ് റീഡർമാരും കോപ്പി ഹോൾഡർമാരും കൂടെ ചേർന്ന് പിന്നെ സ്ക്രിപ്റ്റ് വെച്ച് വായിക്കും വായിച്ച് അതിലുള്ള അക്ഷര തെറ്റുകളും വ്യാകരണ പിഴവുകളും ആശയവ്യക്തതയൊക്കെ തീർത്തിട്ട് അത് പ്രസിദ്ധീകരണ യോഗ്യമാകുന്നത് വരെ അതിലുള്ള തെറ്റുകളെല്ലാം കണ്ടുപിടിച്ച് അതായത് ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ ചില പ്രൂഫുകൾ ഒരു വളരെ തെറ്റ് കുറവാണെങ്കിൽ ഒരു പ്രൂഫിൽ തന്നെ അത് പുസ്തകം ആക്കാറുണ്ട് ചില സമയങ്ങളിൽ ഒരു മൂന്ന് പ്രൂഫൊക്കെ നോക്കിയതിന് ശേഷമേ അത് ക്ലിയർ ആവുള്ള ആ സമയങ്ങളിൽ യോഗ്യമാണെങ്കിൽ അത് പ്രിന്റിങ്ങിലേക്ക് വിടും അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ജോലി അതിൻ്റെ കവർ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ ആരംഗത്തെ വിദഗ്ധരെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു ഡി ടി പിക്ക് ഏൽപ്പിക്കുന്നു ഇവിടെ ഡി ടി പി ഉണ്ട് എങ്കിലും ഇവിടെ തിരക്കാവുന്ന സമയത്ത് പുറത്തുള്ള ഡി ടി പി സെൻ്ററിനെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു പുറത്തുനിന്നുള്ള എഴുത്തുകാർ നൽകുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എഴുത്തന്മാർ വഴി ഡി ടി പി സെക്ഷനിൽ വരുന്നു ആ സ്ക്രിപ്റ്റ് പരിശോധിച്ച് പുസ്തകത്തിൻ്റെ രൂപത്തിലാക്കി സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ജോലിയാണ് ഡി ടി പി സെക്ഷനിൽ നടക്കുന്നത് പുസ്തകത്തിൽ എത്രമാത്രം ഫോട്ടോസുകളും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളും ആഡ് ചെയ്ത് അത് അതിൻ്റേതായ രീതിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് പ്രസിലോട്ട് അയക്കുന്ന രൂപമാണ് ഡി ടി പി സെക്ഷനിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഏതാനും മാസങ്ങൾ കൊണ്ട് അത് പുസ്തക രൂപത്തിലേക്ക് മാറുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് അത് ഇവിടെ വിജ്ഞാന മുദ്രണം പ്രസ് ഉണ്ട് അവിടെ അച്ചടിക്കുന്നു ചിലപ്പോൾ പുറത്ത് അച്ചടിക്കാൻ കൊടുക്കാറുണ്ട് കവർ പുറത്താണ് അച്ചടിക്കുന്നത് ഈ രീതിയിലാണ് ഒരു പുസ്തകം ഇവിടെ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഇതാണ് പ്രസിദ്ധീകരണ വിഭാഗത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ജോലി ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഭാഷ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ പുസ്തകങ്ങൾ അച്ചടിക്കുന്ന വിജ്ഞാന മുദ്രണം പ്രസിലാണ് ഇത് മെയിൻ ബിൽഡിംഗിന്റെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പ്രസ് ആരംഭിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ടിലാണ് പ്രസിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ കുറിച്ച് ഈ ഒരു പ്രസിലെ എൽ ഡി പ്രിന്ററായ അജ്മൽ ഖാൻ നമ്മളോട് സംസാരിക്കും നിലവിൽ കേരള ഭാഷ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ വിജ്ഞാന മുദ്രണ പ്രസിൽ ഓഫ്സെറ്റ് മെഷീനുകൾ രണ്ടെണ്ണമാണ് ഉള്ളത് ഇത് രണ്ടും സിംഗിൾ കളർ ആ മെഷീനാണ് എച്ച് എം ജിയുടെ തന്നെ ഡബിൾ ഡമ്മി ആയിട്ടുള്ള സിംഗിൾ കളർ ആണ് നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ തന്നെ നമ്മുടെ പുസ്തകങ്ങളുടെ അച്ചടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അച്ചടിയുടെ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ മെഷീനുകളാണ് ഇപ്പൊ ഉപകരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കളർ മെഷീനും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന ഭാഷ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളുടെ ബുക്കിന്റെ ബൈൻഡിങ് സെക്ഷനിലാണ് ഈ ബൈൻഡിങ് സെക്ഷനിലിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് എൽ ഡി ബൈൻഡറായ സുധീഷ് നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരും നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു പ്രസിന്റെ ഏറ്റവും ആവശ്യപ്പെട്ട ഒരു പ്രധാന ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് കട്ടിങ് മെഷീൻ തന്നെയാണ് കട്ടിങ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ഫോറം കരുത് തൊട്ട് കട്ടിങ് ചെയ്ത് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് വന്നതിന് ശേഷം ഡിസ്പാച്ച് ആവുന്നവരുള്ള ഫുൾ ഉത്തരവാദിത്വം കട്ടി മെഷീൻ്റെ പ്രവർത്തനമാണ് കട്ടി മെഷീൻ രണ്ട് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഇതിപ്പം സെമി ഓട്ടോ മെഷീനാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഡയറക്ഷൻ അനുസരിച്ച് ഫോറം കട്ട് ചെയ്ത് കൈ കിട്ടും ഈ കിട്ടുന്ന ഫോറം തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഫോൾഡിങ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ അത് ഗ്യാദറിങ് ബൈൻഡ് ചെയ്ത് വന്നതിന് ശേഷം പിന്നെയും കട്ടിങ് ആണ് ഓക്കെ സാധാരണ ഈ ഫോറം നമ്മൾ ലോഡ് ചെയ്ത് തട്ടിക്കുട്ടി വച്ചതിന് ശേഷം മെഷീനിൽ ലോഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന അളവ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഈ ഫോറങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ ബുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടും ഉദാഹരണത്തിനുണ്ടോ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് ഇത് നമുക്ക് കൈ കൊണ്ട് മടക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഫോൾഡിങ് സെക്ഷനിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും പ്രോഡക്റ്റ് അവസാന നിമിഷം കസ്റ്റമർ കയ്യിൽ എത്തിക്കുന്ന ഒരു വേളയുണ്ടല്ലോ അത് നന്നായിട്ട് പാക്ക് ചെയ്ത് ബണ്ടിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ഇതാ കാണുന്ന പാക്കിംഗ് മെഷീൻ ആ പാക്കിംഗ് മെഷീൻ്റെ പ്രവർത്തനമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇതാ കാണുന്നത് ഇതാ സ്ട്രാപ്പ് ചുറ്റി ഹീറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് ഈ പാക്കിംഗ് മെഷീൻ്റെ ഒരു പ്രവർത്തനം ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന വിജ്ഞാന മുദ്രണം പ്രസിൻ്റെ സ്റ്റോർ റൂമിലാണ് എനിക്കിവിടെ കുറച്ച് കെമിക്കൽസും കുറച്ച് ചില സാമഗ്രികളൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് എന്താണ് ഇത് ഇതെന്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഈ സ്റ്റോറിൻ്റെ മാനേജർ പ്രദീപ് നമുക്ക് ഈ
ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഭാഷ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ ബൈൻഡിങ് സെക്ഷനിലാണ് ബൈൻഡിങ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ വിജ്ഞാന മുദ്രണം പ്രസിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് ഇവിടെ വേറെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ ജീവനക്കാർ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർ പല പല ജോലികളിലാണ് ഏർപ്പെട്ടു വരുന്നത് എന്തൊക്കെ ജോലികളാണെന്ന് അവിടെ അവരിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം പ്രിന്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഫോറങ്ങൾ മടക്കി ബുക്കാക്കി കൊടുക്കലാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് വിജ്ഞാന മുദ്രണം പ്രസിന്റെ ബൈൻഡിങ് ജോലികൾ നടക്കുന്ന സ്ഥലമാണിത് മാനുവലായിട്ട് നമ്മൾ ഫോൾഡിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് പുസ്തകങ്ങളെ ഫോറത്തിൻ്റെ ഫോൾഡിങ് ആയിരുന്നാലും പുസ്തകങ്ങൾ പെയിൻറ് ചെയ്യുന്നതായിരുന്നാലും ഫുൾ കോപ്പ് കേസ് പെയിൻറ്റിങ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാനുവലായിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്തു വരുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളും അതിൻ്റെ ജോലികളും ചുറ്റോട്ടമായിട്ട് നടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ബൈൻഡിങ്ങിൻ്റെ ജീവനക്കാരാണ് ബൈൻഡിങ് തൊഴിലാളികളാണ് എൻ്റെ പേര് സുനിൽകുമാർ എസ് ടാങ്ക് കീപ്പർ ഇൻ ചാർജ് ഇവിടുത്തെ ജീവനക്കാരെ അറ്റൻസ് നോക്കണം പിന്നെ വർണ്ണ ലാറ്റും പാസും നോക്കണം ഭാഷ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ ഓഫീസിന്റെ പഴയ ബിൽഡിങ്ങിലാണ് ഭാഷ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ ലൈബ്രറി പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നത് ഇപ്പൊ ഭാഷ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ലൈബ്രറിയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഭാഷ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ലൈബ്രറി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി എട്ടിലെ ഭാഷ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സ്ഥാപിതമായപ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഒരു ചെറിയ ഭാഗമായി പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച ഒന്നാണ് ഇപ്പൊ നാല് സെക്ഷൻ ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ലൈബ്രറി പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നത് അതിൽ ഒന്ന് കെ എം ജോർജ് ഭാഷാ പഠന ഗവേഷണ കേന്ദ്രം ഒന്ന് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പുസ്തകങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന വിഭാഗം പിന്നെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് വെളി പുറത്തു നിന്നും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ റെഫറൻസ് ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വാങ്ങിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന സെക്ഷൻ പിന്നെ എസ് സി പി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സെക്ഷൻ ഇതിൽ നമ്മൾ എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യം ഭാഷ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ലൈബ്രറി ഒരു റെഫറൻസ് ലൈബ്രറിയാണ് ഇവിടുന്ന് പുസ്തകം പുറത്തു കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായം ഇല്ല ഗവേഷണ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഇവിടുത്തെ ഓഫീസേഴ്സിനും അതുപോലെ തന്നെ പുറമേ നിന്ന് വരുന്ന വായിക്ക പുസ്തകം റെഫറൻസിന് വേണ്ടി വരുന്ന ആൾക്കാർക്കും ഇവിടെ ഇരുന്ന് റെഫർ ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ലൈബ്രറിയിൽ ലൈബ്രറിയിൽ ഈ നാല് സെക്ഷനുകളിലും ആയിട്ട് ഒരു മുപ്പതിനായിരത്തിലധികം പുസ്തകങ്ങളുണ്ടാവും ഇതിപ്പോൾ ഓട്ടോമേഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ ഈ ഒരു കെട്ടിടം മുഴുവൻ ലൈബ്രറി ആയിട്ട് തന്നെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് ഇപ്പോൾ ലൈബ്രറി നവീകരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ പണികൾ നടന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പി ഡബ്ല്യു ഡി ആണ് അതിൻ്റെ മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നത് അക്കാഡമിക് രംഗത്തുള്ളവരും വിദ്യാർത്ഥികളും ഗവേഷകരും സാധാരണ ജനങ്ങളും ഒക്കെ വരിക്കാരായിട്ടുള്ള മികച്ച വൈജ്ഞാനിക ജേണലായ വിജ്ഞാന കരളി ഭാഷ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ മുഖ പ്രസിദ്ധീകരണം ഹലോ എൻ്റെ പേര് ഹരീന്ദ്രനാഥ് ഞാനിവിടെ സീനിയർ റിസർച്ച് ഓഫീസറും വിജ്ഞാന കരളി എന്ന മാസികയുടെ എഡിറ്ററുമാണ് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ എഡിറ്ററും കൂടെ ഭാഷ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിനെ പറ്റി നമുക്കെല്ലാം അറിയുന്നത് പോലെ ഭാഷ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പുസ്തകങ്ങൾ നല്ലൊരു വിഭാഗം പുസ്തകങ്ങൾ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക ശാസ്ത്ര പുസ്തകങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ സ്വീകരിച്ചതും ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക ശാസ്ത്ര പുസ്തകങ്ങൾ നമുക്കെല്ലാം അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറിലേറെ പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതിൽ നല്ലൊരു വിഭാഗം ഈ വിഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ് തുടക്കകാലത്ത് ഒരു ഈ ശാസ്ത്ര വിഷയങ്ങളിൽ പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുമ്പോൾ ഇതിനാവശ്യമുള്ള പദങ്ങൾ ലഭിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യം അങ്ങനെ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിഷയങ്ങളിൽ ധാരാളം പദാവലികൾ നമ്മൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതാത് കാലത്ത് വരുന്ന ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക മേഖലകളിലെ ഏറ്റവും പുതിയ അറിവുകൾ മലയാളത്തിന് എത്തിക്കുന്നതിനും പുതിയ ശാസ്ത്ര പുസ്തകങ്ങൾ വിവർത്തനം ചെയ്ത് മലയാളത്തിൽ എത്തിക്കുന്നതിനും ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക ശാസ്ത്ര മേഖലയിലെ എല്ലാ മേഖലകളും എല്ലാ വിഷയങ്ങളും എല്ലാ വ്യത്യസ്തമായ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ അറിവുകളും മലയാളത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതിനും പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ചത് ഭാഷ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് തന്നെയാണ് ഇതിന് കൂടുതൽ ഇതിൽ കൂടെ കുട്ടികൾക്ക് അധിക വായനയ്ക്ക് സഹായിക്കുന്ന ശാസ്ത്ര പുസ്തകങ്ങൾ ഐ ടി ഐ പോളിടെക്നിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് തുടങ്ങിയ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകൾ ഇതെല്ലാം മലയാളത്തിൽ കൊണ്ടുവരാനും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന് കഴിഞ്ഞു ഇതോടൊപ്പം തന്നെ എണ്ണം പറഞ്ഞ നല്ല ശാസ്ത്ര പുസ്തകങ്ങൾ ലോകത്ത് വളരെയധികം വിറ്റഴിഞ്ഞ ശാസ്ത്ര പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധമായ ശാസ്ത്ര പുസ്തകങ്ങൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് മലയാളത്തിൽ കൊണ്ടുവരാനും ഭാഷ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന് കഴിഞ്ഞു ഇത് ഭാഷ
നേട്ടവും കൂടെ വിജ്ഞാന കേരളി നേടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വളരെയധികം വായനക്കാർക്കും കുട്ടികൾക്കും റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നവർക്കും ഒക്കെ വളരെയധികം ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിജ്ഞാന കേരളി ഇന്ന് വളരെ അധികം ഉപയോഗപ്രദമാണെന്നുള്ളതിൽ നമുക്ക് തികച്ചും ചാരിതാർത്ഥ്യം ഒരു പുസ്തകം അച്ചടിച്ച് പുറത്തിറക്കി അതിൻ്റെ വിപണി കണ്ടെത്തി അതിന് വിൽപ്പന നടത്തുമ്പോഴാണ് ആ ഒരു പുസ്തകത്തിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ സൈക്കിൾ പൂർണ്ണമാകുന്നത് ഇവിടുത്തെ സെയിൽസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് നാട്ടുകാർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തെട്ടിൽ സ്ഥാപിതമായത് മുതൽ വിപണനത്തിൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് വളരെ പ്രത്യേകമായ ശ്രദ്ധ പതിപ്പിച്ചു വരുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട റവന്യൂ വരുമാനം തന്നെ പുസ്തക വിൽപ്പനയിലൂടെ ആണ് ഞങ്ങൾ നേടുന്നത് ഇത് ഓരോ കാലങ്ങളായി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ പുസ്തക വിൽപ്പന വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാരണം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ വൈജ്ഞാനിക സാഹിത്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന പുസ്തകങ്ങളാണ് ഇത് കൂടുതലും വിദ്യാർത്ഥികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പുസ്തകങ്ങളാണ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കൂടുതലും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് ഓരോ ഓരോ വിഷയത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടുള്ള പുസ്തക പരമ്പരകൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു ഉദാഹരണത്തിന് മ്യൂസിക്കിനെ സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിൽ സംഗീതശാസ്ത്ര പ്രവേശികയിൽ തുടങ്ങി ഇപ്പോൾ അവസാനം ഏറ്റവും കൂടുതൽ മലയാളത്തിൽ സംഗീതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥാപനം ഭാഷ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആണ് അതും വളരെ ആധികാരികമായ പുസ്തകങ്ങൾ പ്രൊഫസർ കുമാര കേരളവർമ്മയെ പോലുള്ള പണ്ഡിതന്മാരായിട്ടുള്ള സംഗീതജ്ഞർ എഴുതിയ സ്വരപ്പെടുത്തിയ മുത്തുസ്വാമി ദീക്ഷിതരുടെയും ത്യാഗരാജ സ്വാമികളുടെയും ശ്യാമശാസ്ത്രികളുടെയും സ്വാതന്ത്ര്യനാളിൻ്റെയും കൃതികൾ ഉൾപ്പെടെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥാപനമാണ് ഭാഷ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഈ പുസ്തകങ്ങൾ മലയാളത്തിൽ വളരെ നന്നായി വിറ്റു പോവുകയാണ് സാധാരണ ഒരു പ്രസാധകന് ചെയ്യാൻ പ്രയാസമുള്ള കൃതികളാണ് ഈ സ്വരപ്പെടുത്തി സംഗീതത്തിലെ കൃതികൾ സ്വരപ്പെടുത്തി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ അത് വളരെ നന്നായി തന്നെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് വിപണനത്തിൻ്റെ പുതിയ മേഖലകളായ ഓൺലൈൻ മാർക്കറ്റിങ്ങും അതുപോലെ ഇ ബുക്സിൻ്റെയും മേഖലകളിൽ മേഖലകളിലും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ പുസ്തകങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ആമസോണിൽ അവൈലബിൾ ആണ് നമ്മുടെ ഭാഷ ഡോസ്റ്റോവിസ്കിയുടെ സർഗസബരിയ ഭാരതീയ നൃത്തങ്ങൾ തുടങ്ങിയ മൂന്ന് പുസ്തകങ്ങൾ ആമസോൺ കിൻഡിലിലൂടെ ഇപ്പോൾ വായനക്കാർക്ക് ലഭ്യമാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഓൺലൈൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ സ്റ്റോർ ഡോട്ട് കേരള ഭാഷ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഡോട്ട് ഓർഗ് എന്ന സൈറ്റിലൂടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ പുസ്തകങ്ങൾ ഓൺലൈനിലും ലഭ്യമാണ് അങ്ങനെ വിപണനത്തിൻ്റെ പുതിയ പുതിയ മേഖലകളിലേക്ക് പുതിയ പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യ നൽകുന്ന പുതിയ പുതിയ മേഖലകളിലേക്ക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പ്രവേശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു സർക്കാർ സ്ഥാപനം എന്നുള്ള നിലയിൽ സാംസ്കാരിക വകുപ്പിൻ്റെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇത് അഭിമാനകരമായ ഒരു നേട്ടം കൂടിയാണ് ഒരു വർഷവും ഒന്നര ഒന്നര മുതൽ രണ്ട് കോടി രൂപയുടെ പുസ്തകങ്ങൾ വിറ്റഴിക്കാനും ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന ഭാഷ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ പുസ്തകങ്ങളുടെ സംഭരണശാലയുടെ മുന്നിലാണ് സംഭരണശാല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പുസ്തകങ്ങളുടെ ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്തിറക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങളുടെ സ്റ്റോർ റൂം നമുക്ക് പുറത്തു നിന്ന് നോക്കിയാൽ ഇതൊരു ചെറിയൊരു സ്റ്റോർ റൂമായിട്ട് തോന്നും പക്ഷേ അകത്തോട്ട് കയറിയാൽ അതിവിശാലമായൊരു സ്റ്റോർ റൂം തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ജനഭാഷ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ മൊത്തം പുസ്തകങ്ങളും ഈ സംഭരണശാലയിൽ ശേഖരിച്ച ശേഷമാണ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ വിവിധ ഷോപ്പുകളിലേക്ക് പുസ്തകം വിതരണം ചെയ്യുന്നത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന് മൊത്തം ഉള്ള ഷോപ്പുകളിൽ എറണാകുളം വരെ ജില്ലകളിലുള്ള ഷോ പുസ്തകങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഈ ഗോഡിൽ നിന്നാണ് വിതരണം ചെയ്യുന്നത് അതിന് പുറമെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നടക്കുന്ന കംപ്ലീറ്റ് മുഴുവൻ പുസ്തകോത്സവങ്ങളും ഈ ഗോഡിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് പുസ്തകം വിതരണം ചെയ്യുകയും തിരിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് നടക്കുന്ന എല്ലാ പുസ്തകങ്ങളും നിലവിൽ സ്റ്റോക്ക് ഉള്ളതെല്ലാം ഈ ഗോഡോണിൽ ലഭ്യമാണ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ ഈ പ്രധാന ഗോഡോണിനോടൊപ്പം തന്നെ കോഴിക്കോട് നമുക്കൊരു പ്രാദേശിക കേന്ദ്രത്തിനോടൊപ്പം ഒരു ഗോഡോൺ അവിടെ ഉണ്ട് വടക്കൻ ജില്ലകളിലുള്ള എക്സിബിഷൻ നടത്തുന്നതിനും അവിടുത്തെ ഷോപ്പുകളിലേക്ക് പുസ്തകം വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുമായി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ പ്രാദേശിക കേന്ദ്രത്തിൽ ഗോഡോൺ എന്നാണ് പുസ്തകം കൊടുക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ഇറങ്ങുന്ന അപ്പോൾ തന്നെ മറ്റ് ജില്ലകളിലെ ഷോപ്പുകളിലേക്ക് വെക്കുന്നതിനായി അപ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് പാഴ്സലായോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് വാഹനത
മൂന്നാമത്തെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റ് പ്രസിദ്ധീകരണ സ്ഥാപനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ പുസ്തകങ്ങൾക്ക് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഒരല്പം വില കുറവാണ് നാലാമത്തെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവർ വളരെ മികച്ച ഡിസ്കൗണ്ട് ആണ് വാങ്ങിക്കുന്നവർക്ക് നൽകി വരുന്നത് കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ എക്സാക്ട് ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്ത് നന്ദങ്കോടുള്ള വൈലോപ്പള്ളി സംസ്കൃതി ഭവൻ്റെ പുറകിലുള്ള നളന്ത എന്ന പ്രദേശത്താണ് കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന് ഫണ്ട് എവിടെ നിന്നാണ് ലഭിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻറ്റിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം പേര് സാജുമോൻ ഇവിടുത്തെ ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന് ഗ്രാൻറ്റ് സർക്കാരിൽ നിന്ന് കേരള സർക്കാരിൽ നിന്നും കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വിവിധ ഗ്രാൻറ്റുകളിലൂടെയാണ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേരള സർക്കാരിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എല്ലാ വർഷവും നോൺ പ്ലാൻ ഇനത്തിലും പ്ലാൻ ഇനത്തിലും ലഭിക്കുന്ന തുക കൊണ്ട് ശമ്പളവും മറ്റ് കാര്യങ്ങളും അതോടൊപ്പം പുസ്തക നിർമ്മാണവും നടക്കുന്നു പിന്നെ പുസ്തക നിർമ്മാണത്തിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന വരുമാനവും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ ഫണ്ടിലേക്കാണ് വരുന്നത് ഒരു സ്ഥാപനം എത്ര മികവുറ്റതാണെങ്കിലും അതിന് ജനമനസ്സുകൾ സ്ഥാനമുണ്ടായി കൊടുക്കുന്നത് ആ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പൊതുജന സമ്പർക്ക വിഭാഗത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം കേരള ഭാഷ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന് വളരെ ശക്തമായ ഒരു പൊതുജന സമ്പർക്ക വിഭാഗം തന്നെ ഇവിടെയുണ്ട് അവരുടെ പ്രവർത്തനം വളരെ ശക്തവുമാണ് കേരള ഭാഷ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ പൊതുജന സമ്പർക്ക വിഭാഗത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വൈജ്ഞാനിക പുസ്തക പ്രസിദ്ധീകരണത്തെ പ്രമുഖ സ്ഥാപനമായ കേരള ഭാഷ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നിരവധിയായ പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ നിരവധി പുസ്തക മേളകളാണ് പൊതുവായനക്കാർക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഗവേഷകർക്കും വേണ്ടി സംഘടിപ്പിച്ചു വരുന്നത് വിവിധ സർവകലാശാലകൾ കോളേജുകൾ അക്കാഡമിക് സ്ഥാപനങ്ങൾ മറ്റ് പൊതു ഇടങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിന് പുറത്തും ചെന്നൈയിലും ഡൽഹിയിലും ഉൾപ്പെടെ പുസ്തകശാല പുസ്തക മേളകൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് പൊതുവെ വൈജ്ഞാനിക സമൂഹത്തിന് ഏറെ പ്രയോജനപ്രദമാവുന്നതാണ് കേരളത്തിൻ്റെ വൈജ്ഞാനിക മേഖലയ്ക്ക് ഇതിനോടകം നിരവധി സംഭാവനകൾ നൽകിയിട്ടുള്ള കേരള ഭാഷ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഭാവിയിലും ഇതേപോലെ തന്നെ വളരെ മികച്ച പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാഴ്ചവെക്കും എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം കേരള ഭാഷ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ ഭാവി പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കുമെന്ന് കേരള ഭാഷ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ എൻ സതി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തെട്ടിലാണ് കേരള ഭാഷ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് പഴയൊരു കെട്ടിടമുണ്ടായിരുന്നത് ഈ വർഷമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി ഈ പുതിയ കെട്ടിട ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വളരെ അക്കാദമിക് വിഭാഗത്തിനൊക്കെ പ്രത്യേക തന്നെ സജ്ജീകരണങ്ങളൊക്കെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് പ്രസ് നവീകരിക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനത്തിലാണ് ഇപ്പോഴുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് ഓൺലൈൻ രംഗത്തേക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ ശക്തമായ രീതിയിൽ ഇടപെടാൻ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആദ്യ പടിയായിട്ട് ഞങ്ങൾ വെബ് പോർട്ടൽ തയ്യാറാക്കുന്ന ജോലിയിൽ മുഴുകിയിരിക്കുകയാണ് സി ഡി ടിൻ്റെ സഹകരണത്തോടെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് വെബ്സൈറ്റ് നവീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന സെയിൽസും ഒക്കെ കൊണ്ടുവരുന്ന രീതിയിൽ ഒരു വെബ് പോർട്ടലിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ഏകദേശം അവസാന ഘട്ടത്തിലാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സജിസ്റ്റ് ചെറിയ മിനിസ്റ്റർ അതിൽ പ്രത്യേക താല്പര്യം കാണിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ തന്നെ ഇവിടെ ചുമതല കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഹരീന്ദ്രനാഥ് എന്ന് പറയുന്ന സീനിയർ റിസർച്ച് ഓഫീസർ അവരെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിദ്യ അതുപോലെ ശ്രീരാജ് എന്നിവർ അടങ്ങുന്ന ഒരു ടീമുണ്ട് പഴയതൊന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഇപ്പോൾ വൈജ്ഞാനിക മേഖലയും പബ്ലിഷിങ്ങും തന്നെ കൂടുതലും ഡിജിറ്റലായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മുമ്പ് പലതരത്തിലുള്ള പ്രിൻറ്റിങ് ഇതായിരുന്നു കൂടുതൽ പ്രാമുഖ്യം ഉള്ളത് ഇപ്പോഴത് കൊണ്ട് ഇല്ലെന്നല്ല പക്ഷേ എന്നാലും ഇപ്പോൾ കൂടുതലും നമ്മൾ ഓൺലൈനിലാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ വായിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ കാലത്തേക്ക് പുതിയ കാലത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന് സജ്ജമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭാഷ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ഒരു പുതിയ പോർട്ടൽ നമ്മൾ ഇറക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ പോർട്ടലിൽ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ എല്ലാ പുസ്തകങ്ങളും മാസികകളും മറ്റുള്ള ആക്ടിവിറ്റിയും എല്ലാം ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കുക ഓൺലൈനായി എത്തിക്കുക എന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ബുക്കുകൾ ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കുക അത് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ പുസ്തകങ്ങളെല്ലാം ഇ ബുക്കുകളാക്കിയിട്ട് ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കുക പഴയ വോളിയം ഇപ്പോൾ വിജ്